நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைந்தவர்கள் மற்றும் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அவ்வப்போது அறிக்கை வெளியிட்டு வருகிறது அத்துடன் மாநிலங்கள் வாரியாக குறிப்பிடப்படும் தகவல்களையும் அறிவித்து வருகிறது நாட்டில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு பரவத் தொடங்கிய கோவிட் தொற்று நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து கொண்டு வருகிறது இந்நிலையில் இதனை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளில் மத்திய மாநில அரசுகள் முழுவீச்சில் ஈடுபட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் இதுவரை பதினேழாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டது இதில் இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஐநூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்ததாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் நான்காயிரத்து இருநூற்று தொன்னூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐநூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் தில்லியில் மேலும் நூற்று பத்து பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அங்கு இரண்டாயிரத்து மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் எழுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்தனர் நாற்பத்தைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் ராஜஸ்தானில் ஆயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்தனர் அம்மாநிலத்தில் இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் தமிழகத்தில் நானூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதில் நானூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்தனர் தமிழகத்தில் ஆயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதில் நானூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்தனர் பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் மத்திய பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து நானூற்று ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று முப்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் இதற்கிடையே மத்திய பிரதேசம் ஜபல்பூரில் மருத்துவமனையில் இருந்து தப்பிச் சென்ற கோவிட் நோயாளியை இன்று காலை நர்சிங்பூர் ரெய்சன் எல்லைப் பகுதியில் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் குஜராத் மாநிலத்தில் மேலும் நூற்று எட்டு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது இதில் நூற்று ஆறு பேர் குணமடைந்தனர் அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனா்